destination, Source may be immediate number and register and memory location. That is why destination and register and memory location. That is the move in the world. Source immediate number but destination is immediate number. Because destination is the result of story. If you want to add destination comma source, you can add destination comma source. Source is the date, destination is the date, result of the date, destination is the store. That is why destination is the immediate number. In other condition, the source and destination both cannot be memory location. Random memory location are not available. Random memory location is not available. Adium only in the register lake movie. In the two, add a register memory location or direct add a. In the instruction, the meaning is to add content from source to content of destination and store the result in the destination. That is addition. Instruction. We need to tell the flag in the effect. We need to tell the addition. We need to tell the addition. We need to tell the parity flag, sign flag, zero flag, carry flag, auxiliary carry flag, overflow flag. We need to tell the effect. We need to tell the carry would add in on the area. Carry would add in on the other number you see instruction. ADC. That means add source and destination with carry. Mark it up same then. Now, for example, look, I go add DL, CL. This being another. CL ले करने दो, DL ले करने दो बड़ा आड़ा हो, result वाली उन डाउ, DL लोन डाउ। इन्हें हमारे ADC इन वाले काम लेने दारी कीम, DX और BX और plus carry flag इन्हें करने दो बड़ा आड़ा हो। carry flag इस चलपा zero आएगा, चलपा one ना आएगा। आदि इन्हें करने दो बड़े आड़ा हो, result वाले आएगी कीम, DX लाएगी कीम। आदाने ADC use इन्हें, okay? तो हमारे addition नारक कंपटीटिव को फिर क्लियर आयलो। ये फर्स्ट एग्जाम्पल ये हमारे कोर्टी के अंदर ना हैड एल कॉमा एफ सीरो। एफ सीरो ना चिंदा ना रिमीडिएट नंबर आने। बट एक्चुअली हमारे डिनोटी ना एक्स आर डेसिमल नंबर आने का डिनोटी या मेंट आने एक्चुअली उड़ते रहला। एफ सीरो ना हमारे एट बीट नंबर ने एल ले कंडेंसी with the borrow on any SBB note. So, when ADD and ADC are going to be done, we have SUB and SBB. The other thing is the same thing. Source is the immediate number, register, memory location. Destination is the register, memory location. Now, we both cannot be memory location. We have to say that we subtract source from destination. Destination minus source. That is, subtract AL, A4 is the AL content minus A4. In the year, subtract down. Subtract source from destination or the result of 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 the result AX register आने पर हम destination आने डुगा आउट डे destination हमारे mention जिन डाउस ये ना source मात्रा बोलता हमारी आधे पर हम सर्दी किया addition है subtraction हम नमले source और destination हम mention जिया ना syntax है but in case of multiplication मल source ना ना अनुभव लेने आना division लगे इसलिए हम इंदा ना div source ना वडे multiplication और division लेने नहीं ला destination mention जिया डाउस ये ना इंदा instruction it multiplies unsigned byte from source and unsigned byte in AL register. That is the default title AL register. If you have a byte, AL will be added to the word. If you have a 16 bit, AX will be added to the word. That is why we have to mention the program. 
ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബൈറ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് രണ്ട് രണ്ട് ബൈറ്റ് തമ്മിലാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ റിസൾട്ട് എവിടെയായിരിക്കും എ എക്സ് രജിസ്റ്ററിൽ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ മൾ ബി എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എ എൽ ഇൻറ്റു ബി എൽ ആയിരിക്കും അതിന്റെ റിസൾട്ട് എവിടെയായിരിക്കും എ എക്സിലായിരിക്കും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമ്മൾ രണ്ട് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ റിസൾട്ട് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ലല്ലോ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആവാം അപ്പോൾ എന്താണ് എ എക്സ് രജിസ്റ്റർ വേണം യൂസ് ചെയ്യാം എക്സ് ഇതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തന്നെ മൈക്രോ പ്രോസസ് തന്നെ ചെയ്തോളൂ നമ്മളായിട്ടൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ എന്താണ് സോഴ്സ് മാത്രമാണ് എവിടെയാണെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ് എ എല്ല ഡേറ്റയും കൂടെ എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് റിസൾട്ട് എവിടെ സ്റ്റോർ ആവും എ എക്സിൽ സ്റ്റോർ ആവും ഇനി വേർഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ മൾ ബി എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു വേർഡ് ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ബി എ മൾ ബി എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഡേറ്റയാണ് സോ എ എക്സിൽ ഡേറ്റയാണ് എടുക്കുക അപ്പൊ എ എക്സ് ഇൻറ്റു ബി എക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ റിസൾട്ട് എന്താവും രണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ റിസൾട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് തന്നെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ വലിയ നമ്പർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ട് എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതിന്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ആവുന്നത് റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ആവുന്നത് എ എക്സിലും ഡി എക്സിലും ആയിട്ടായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം വേർഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് രണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ റിസൾട്ട് എവിടെയായിരിക്കും എ എക്സിലും ഡി എക്സിലും ആയിരിക്കും അതിൽ എ എക്സിൽ എന്താണ് എൽ എസ് ബി ആയിരിക്കും ഡി എക്സിൽ എം എസ് ബി ആയിരിക്കും അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഓർത്തു വയ്ക്കണം കാരണം നമ്മൾ ലാബിലൊക്കെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയോ ഇല്ലയോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് മൾ ബി എൽ എന്നാ കൊടുത്തതെങ്കിൽ റിസൾട്ട് എവിടെയാണ് നോക്കേണ്ടത് എ എക്സിലാണ് ഇനി മൾ ബി എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് എവിടെയാണ് എ എക്സും ബി എസും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് എ എക്സിലും ഡി എക്സിലും ഉണ്ടാവും ഡി എക്സിൽ എം എസ് ബി ആയിരിക്കും എ എക്സിൽ എൽ എസ് ബി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയെന്ന് കരുതുന്നു ഈ അടുത്ത് നമുക്ക് ഡിവിഷൻ ഡിവിഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഡി ഐ വി സോഴ്സ് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെയും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് എന്താണ് എ എക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് അൺസൈൻ വേർഡ് ബൈ എ ബൈറ്റ് ഓർ ഡിവൈഡ് അൺസൈൻ ഡബിൾ വേർഡ് ബൈ എ വേർഡ് നമുക്കൊരു ബൈറ്റിനെയും വേർഡിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ വേർഡിനെയും വേർഡിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണോ നോക്കാം അപ്പൊ ആ രണ്ട് കേസാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വെൻ ഡിവൈഡിങ് എ വേർഡ് ബൈ എ ബൈറ്റ് അപ്പൊ വേർഡ് ബൈ ബൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഒരു വേർഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ബൈ ബൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ബൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആണ് വേർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അത് ഓൾവേസ് എവിടെയായിരിക്കും എ എക്സ് രജിസ്റ്ററിൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഡി ഐ ബിയുടെ സോഴ്സ് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും എ എക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എ എക്സ് ഉള്ള ഡേറ്റയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എടുക്കുക ബൈറ്റ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മളിവിടെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കുന്നത് ഡിവ് സി എൽ എന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബൈറ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സി എൽ ആണ് അപ്പൊ വേർഡ് ബൈ ബൈറ്റ് എ എക്സിൽ എന്തുണ്ട് വേർഡും ഉണ്ട് ബൈറ്റ് സി എല്ലും ഉണ്ട് ആസ് പെർ അവർ എക്സാമ്പിൾ ഇനി ആഫ്റ്റർ ദ ഡിവിഷൻ റിസൾട്ട് എവിടെയായിരിക്കും എ എല്ലിൽ കോഷിന്റും എ എച്ചിൽ റിമൈൻഡറും ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എന്താണ് കോഷിന്റ് എ എല്ലിലും എ എച്ചിൽ റിമൈൻഡറും ആയിരിക്കും അത് നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഡബിൾ വേർഡ് ബൈ വേർഡ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു ഡബിൾ വേർഡ് ബൈ വേർഡ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ ഡബിൾ വേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് വേർഡ് ഉണ്ട് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ആണ് ഈ വേർഡ് എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അറിയണം ഈ വേർഡ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് ഡേറ്റ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എം എസ് ബി ആ ഡബിൾ വേർഡിന്റെ എം എസ് ബി ഡി എക്സിലായിരിക്കണം എൽ എസ് ബി എ എക്സിലായിരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഡബിൾ വേർഡ് ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഒരു ഡബിൾ വേർഡ് ഒരു ഡബിൾ വേർഡ് ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ
ഇനി അടുത്ത ഇൻക്രിമെന്റും ഡിക്രിമെന്റും ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇതൊക്കെ എല്ലാ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിലും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇൻക്രിമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ ഒരു വൺ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇൻക്രിമെന്റ് ഏൽ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏലിൽ ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ സീറോ ത്രീ ആവുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താവും സീറോ ഫോർ ആവും അങ്ങനെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു വൺ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐ എൻ സി എന്നുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ സിന്റാക്സ് എന്താണ് ഐ എൻ സി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നമ്മൾ ഐ എൻ സി എൽ എന്ന് കൊടുത്താൽ എലിലെ കണ്ടന്റ് വൺ ആഡ് ആവും ഇനി ഐ എൻ സി ബി എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബി എക്സിലെ കണ്ടന്റ് വൺ ആഡ് ആവും ഇവിടെയും എല്ലാം ഫ്ലാഗ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ രജിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആവും ഇനി ഡിക്രിമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് സബ്ട്രാക്ട് വൺ ഫ്രം ദ സ്പെസിഫൈഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇവിടെയും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ രജിസ്റ്റർ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആവാം അവിടെയുള്ള ഡേറ്റ മൈനസ് വൺ ആണ് ചെയ്യുക ഇവിടെയും എല്ലാ ഫ്ലാഗും ആവുന്നുണ്ട് സിമ്പിൾ ആണ് പക്ഷെ എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് കമ്പയർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പയർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒത്തിരി നമുക്ക് കേസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചില്ലേ ജമ്പ് ഒക്കെ എപ്പോഴും കമ്പയർ കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാന്ന് ഞാൻ അതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് കമ്പയർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സി എം ബി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കോമ സോഴ്സ് നമുക്കൊരു ബൈറ്റ് രണ്ട് ബൈറ്റ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വേർഡ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ സോഴ്സും ഡെസ്റ്റിനേഷനും നമ്മൾ നേരത്തെ പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ സോഴ്സ് എന്താവാം ഇമ്മീഡിയറ്റ് നമ്പർ ആവാം രജിസ്റ്റർ ആവാം മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആവാം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്താവാം രജിസ്റ്റർ ആവാം മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആവാം രണ്ടും മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആവാൻ കഴിയും ഇനി എങ്ങനെയാണ് കമ്പാരിസൺ ചെയ്ത് നോക്കാം കമ്പാരിസൺ ഈസ് ഡാൻ ബൈ സബ്ട്രാക്ടിംഗ് ദ സോഴ്സ് ഫ്രം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മൈനസ് സോഴ്സ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മളിപ്പോ കമ്പയർ സി എക്സ് കോമ ബി എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സി എക്സ് മൈനസ് ബി എക്സ് ആണോ നടക്കുക അത് എപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം ഇത് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനനുസരിച്ച് ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് കമ്പയർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താ നടക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് അട്രാക്ടിംഗ് ദ സോൾസ് ഫ്രം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് കമ്പയർ സി എസ് കോമ ബി എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സി എക്സ് മൈനസ് ബി എക്സ് ആണ് നടക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടുത്തെ റിസൾട്ട് എവിടെയും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നില്ല ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞ റിസൾട്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സ്റ്റോർ ആവുന്നുള്ളതാണ് ബട്ട് ഹിയർ ദ റിസൾട്ട് ഈസ് നോട്ട് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കാരണം ഇത് ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഫ്ളാഗിനെ മാത്രമേ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫ്ളാഗിന് എഫക്ട് ചെയ്യും എല്ലാ ഫ്ളാഗും ഓക്സിലറി ക്യാരി ഫ്ളാഗും സൈൻ ഫ്ളാഗും സീറോ ഫ്ളാഗും പാരറ്റി ഫ്ളാഗും ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്ളാഗിനെ ഒക്കെ എഫക്ട് ചെയ്യും മെയിൻ ആയിട്ടും സീറോ ഫ്ളാഗ് വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സീറോ ഫ്ളാഗും സൈൻ ഫ്ളാഗും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കാരണം നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പർ ഇപ്പോൾ സി എക്സിലുള്ളത് ഫോറും ബി എക്സിലുള്ളത് ഫോറും ആണെങ്കിൽ കമ്പാരിസൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സി എക്സ് മൈനസ് ബി എക്സ് എന്നാണ് റിസൾട്ട് സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഈ സീറോ എവിടെയും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നില്ല ബട്ട് അതെന്താണ് സീറോ ഫ്ളാഗിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും സീറോ ഫ്ളാഗ് എന്താവും വൺ ആവും നമുക്ക് സീറോ ഫ്ലാഗ് ചെക്ക് ചെയ്ത് അറിയാം സി എക്സും ബി എക്സിലുള്ള ഡേറ്റ ഈക്വൽ ആണെന്ന് അറിയാം ഇനി അല്ല സീറോ ഫ്ലാഗ് സീറോ തന്നെയാണെങ്കിലും വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് സി എക്സ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി എക്സ് സോ സീറോ ഫ്ലാഗ് വൺ ആയാൽ കമ്പാരിസൺ സ്റ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ് സീറോ ഫ്ലാഗ് വൺ ആയാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് അവിടുത്തെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സോഴ്സും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സെയിം ഇപ്പൊ നമ്മൾ സി എക്സ് ബി എക്സ് എന്നുള്ള എക്സാം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സി എക്സ് സി ഈക്വൽ ടു ബി എക്സ് എന്നാണ് ഇനി സീറോ ഫ്ലാഗ് സീറോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം സീറോ ഫ്ലാഗ് സീറോ സെറ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് സി എക്സ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി എക്സ് എന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടുത്തെ ക്യാരി ഫ്ലാഗിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ സി എഫ് ഉണ്ട് ക്യാരി ഫ്ലാഗ് ഓൾസോ ഇനി നമുക്ക് ക്യ
ഇത്രയും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഞാൻ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിയാൽ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് എല്ലാ ടോപ്പിക്സിൻ്റെയും വീഡിയോസ് കാണാം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണോ പഠിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ലിങ്ക് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ആക്കി ഡിസ്ക്രിപ്